சரிகமா கார்வா மினி தமிழ் முருகா இந்த குடும்பத்தோட வரவு செலவு கணக்கு பார்க்க ஆரம்பிச்சு இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு நீங்காத செல்வம் நிறைவான நிம்மதியை கொடுத்து தான் நீ எங்களை காப்பாற்றிட்டு இருக்க என்னமோ நேற்று தான் இந்த குடும்பத்துக்கு மருமகளாக வந்த மாதிரி எனக்கு தோணுது ஆனால் இன்னைக்கு எனக்கே ஒரு மருமக வந்துட்டா அவளை இந்த குடும்பத்தில் எல்லாரும் ஏற்றுக்கணும் முருகம் பரம்பரை பரம்பரையா கௌரவமாக நினைக்கிற இந்த பணப்பெட்டி ஒரு நாள் அவ கைக்கு போய் சேரணும் இன்னைக்கு வார கடைசி நாள் மறந்துட்டியா கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அடுத்த வாரத்துக்கு பட்ஜெட் போடணும்ல வார கடைசியான இது ஒண்ணு வந்துட்டு வந்துட்டு என்ன மருமகளே இந்த பணப்பெட்டியும் கணக்கு நோட்டியும் நான் எடுத்து உன் கையில கொடுக்கணும் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த குடும்ப பொறுப்பை உன் கையில ஒப்படைச்சிட்டேன் நீ என்னடா வாரமான இது ரெண்டுத்தையும் நான் தான் உன் கையில எடுத்து கொடுக்கணும்னு சம்பிரதாயமா வச்சிருக்கேன் நல்ல மருமக கடவுளே அப்பா இந்த அம்மா கடவுளே நல்லபடியா வையப்பா கல்பனாம்மா எல்லாரும் கீழே இறங்கி வந்துட்டாங்க நீங்களும் வந்துட்டீங்கன்னா இந்த வார பட்ஜெட்டை போட்டுடலாம் என் மருமகளை கிண்டல் பண்றியா இல்ல பாராட்டுறியா நான் ஏமா உங்களை கிண்டல் பண்ண போறேன் கல்பனாம்மா உங்க மருமக இந்த வீட்டு மகாலட்சுமி சுமதிகா அந்த பொண்ணை கூப்பிடலையா இந்த குடும்பத்தோட பழக்க வழக்கம் என்னன்னு சொல்லாம இருப்ப அந்த பொண்ணு வாழ வந்த வீடாச்சு சொல்லிட்டேன் வாங்க மருமகளே நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் மாமியார் இந்த பணப்பொட்டியும் இந்த சாவி குத்தையும் என் கையில் கொடுத்தாங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இதை ஓன் கையில் ஒப்படைச்சேன் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ இதை ஓம் மருமக கையில் ஒப்படைக்க போற இது வெறும் சாவி கொத்த இல்லை இந்த குடும்பத்தோட கௌரவம் அது மட்டும் இல்ல மருமகளே நான் இந்த சாவி கொத்த என் இடுப்புல சொறிக்கிட்டு இந்த வீட்டுல அப்படியே நடந்து வந்தேன்னு வச்சுக்க என் மாமியாரு ரொம்ப சந்தோஷமா பெருமையா பாப்பாங்க அந்த அழக நான் உங்ககிட்ட தான் பார்த்தேன் இப்ப கூட நீ என்ன பண்ற இந்த சாவி கொத்து நீ உன் இடுப்புல சொறிக்கிட்டு நம்ம குடும்ப கௌரவத்தோட கம்பீரமா ஒரு நட நட பாக்கலாம் எனக்கு பாக்கணும் போல இருக்கு ஐயோ அத்த பசங்க எல்லாம் வளர்ந்து நிக்கிறாங்க இப்ப இந்த நாடு ரொம்ப முக்கியமா முக்கியம்தா அவங்க வளர்ந்தா என்ன இத பாரு மருமகளே வயசாக வயசாக தான் இந்த உறவுகளுக்கு பெருமையே இருக்கு அந்த கம்பீரம் உங்ககிட்ட இருக்கு அது வேற யார்கிட்ட இருக்கு அத பார்த்தாவது நம்ம குடும்பத்தோட கௌரவத்தை புதுசா வந்தவங்க தெரிஞ்சுக்கட்டும் நீ நட
சரி ஒரே வாட்டிதான் அது இல்லாதது போல் இருக்குது அள்ளி தண்ட மீனா வீதி வழி போன தைய தக்க தைய தக்க இடையா இது இடையா அது இல்லாதது போல் இருக்குது அது இல்லாதது போல் இருக்குது அப்பா முடிஞ்சது இரு இப்ப உன் ஸ்டைல நடந்த திரும்ப போய் என் ஸ்டைல நட நால முடி நடந்து அத்த ஒரு வாட்டி தானே பண்றேன்னு சொன்ன என்ன கம்பீரமா மானமே போது அத்த கம்பீரமா நடந்து வா வாங்கம்மா இது கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கு சுமதி என்னது இடுப்பு சுழிக்க போகுது குடுப்பாங்க <laughs> 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 நீங்களும் என் மாமனாரும் சம்பாதிச்சு கட்டின வீடு தானே இது எடுத்துக்கோங்க அதெல்லாம் ஒரு காலம் இப்ப என் பிள்ளைதான் நிறைய சம்பாதிக்கிறானே நீயும் வார வாரம் எனக்கு பணம் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிற நானும் அதை வாங்கி என் பேர பிள்ளைங்களுக்கு செலவு பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் மர்ம கையால பணம் வாங்கறது ஒரு சந்தோஷம் தான் உனக்கு எதுக்கு இவ்வளவு பணம் காலேஜ் போற பொண்ணுக்கு ஆயிரம் செலவு இருக்கும் பாத்திய மருமாலே நீ என் கையில பணம் கொடுத்து ஒரு செகண்ட் கூட ஆகல அதுக்குள்ள பணம் ஓடி போயிடுச்சு ஆனா நீ பாரு அண்ணன் பூர்ணியமா பணம் பத்தாயிரம் எழுதி வைக்கிற இல்லாத கணக்குல சரியா இருக்கணும்ல நாளைக்கு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் பதில் சொல்ல வேண்டாமா சரி 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 எழுது எழுது யசோதா உனக்கு எவ்வளோ எனக்கு ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் முப்பதாயிரமா அவ்வளவு பணம் எதுக்கு மலருக்கு டம் பீஸ் கட்டணும் அதுக்குதான் ஐயோ அத நேத்தே நான் அர்ஜுன் கிட்ட சொல்லி ஆன்லைன்ல கட்டிட்டேனே ஆஹ் 
சரி சரி வா ஐயாயிரம் ரூபா செலவுக்கு வச்சுக்கோ என்னங்க <laughs> 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 சூப்பர் கல்பனாமா கெத்தே கெத்துதான் சாவி கொத்து எங்க இருக்கணுமோ அங்கதான் இருக்கு சுமதிக்கா அந்த பொண்ணுக்கு செலவுக்கு ஏதாவது பணம் வேணும்னா வாங்கிக்க சொல்லுங்க அவளுக்கு எதுக்கு செலவுக்கு பணம் கொடுக்கணும் முதல் சம்பாத்தியம் அவரே கல்பனா மகிட்ட வந்து தான் காசு வாங்கிட்டு போறாரு இங்க பாருமா உன் மாமியார் கையால காசு வாங்கினா செல்வம் சேரும் தொட்டதெல்லாம் தொலைங்கிற கை போ போய் படத்தை வாங்கிக்க ஆட புருஷனை கேட்காம எதுவும் செய்யறதுல போல இருக்கு மருமகளே சுமதிக்கு உடம்பு சரியாற வரைக்கும் அவதானே எல்லா வேலையும் பாக்கணும் இந்த மார்க்கெட் போறது காய்கறி வாங்குறது அது இதுன்னு மத்த செலவுக்கெல்லாம் சேர்த்து அவகிட்டே கொடு நாளைக்கு வந்து கணக்கு ஒப்படைக்கும் போது எனக்கு எல்லாமே டீடைல்டா வேணும் இந்த கொசு தொல்ல தாங்க முடியலையே என்ன என்னதான் சொல்றியா ஐயா நான் உங்களை சொல்லலமா பக்கத்துலதான் நிக்கி தந்த பொண்ணு நேரடியா சொல்லலாம் அதே அப்படி சொல்லுவா நடுவுல நாள உட்கார்ந்து மறைமுகமா நேருக்கு நேர் பேசிப்பாங்க அதெல்லாம் எனக்கும் தெரியும் உனக்கு செலவுக்கு பணம் வேணும்னா வாங்கிக்கோவா என்னம்மா இந்த காலத்துல ஏடிஎம் வந்துருச்சு பணத்துக்குலாம் நம்ம அலைய வேண்டியதே இல்ல நினைச்ச நேரத்துல பணம் எடுத்துக்கலாம் வீட்டுல நம்ம சிஸ்டத்துல நெட் பேங்கிங் டிரான்சாக்சன் நாமளே பண்ணிக்கலாம் இந்த காலத்துல போய் இப்படி ஒரு இரும்பு பெட்டி கணக்கு நோட்புக்கு இடுப்புல ஒரு சாவி கொத்து என்னமா இதெல்லாம் பாத்தியா இவனுக்கு நம்ம குடும்பத்தோட கௌரவமும் தெரியல சம்பிரதாயமும் தெரியல இந்த சாவி கொத்த இடுப்புல சொருகுனா அந்த கௌரவமே தனி பாட்டி எப்பவுமே சாவி கொத்த கையில வச்சிருந்தா காக்கா வலிப்பு பேஷண்ட் நினைச்சுப்பாங்க எப்படி ஏடா உடமா பேசுறான் பாரு கூல்மா நம்ம ஃபேமிலியோட ஸ்டேட்டஸ் தெரியாம எவ்வளவு ஒருத்திய பொண்டாட்டின்னு கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம் பாட்டி ஜாதி மதம் கௌரவம் இதெல்லாம் சும்மா ஏமாத்து வேலை அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது நீங்க கும்பிடுற கடவுள் ஜாதியை பாத்திருந்தா மேல் ஜாதிக்காரனுக்கு நாலு கை கீழ் ஜாதிக்காரனுக்கு ரெண்டு கைன்னு படிச்சிருப்பான் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தானே படிச்சிருக்கான் சென்னையில வெள்ளம் வரும்போது ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து சோறும் தண்ணியும் போட்டாங்க அங்கிருந்து போட்டவன் எந்த ஜாதின்னு பார்த்தா எல்லாரும் எடுத்து சாப்பிட்டாங்க பசின்னு வந்துட்டா ஜாதி எல்லாம் பறந்து போயிரும் பாட்டி ஆண்ட்ராய்ட் போன் வச்சுக்கிட்டா பார்த்தாது அதே மாதிரி மனசையும் அப்டேட்டடா வச்சுக்கணும் பாட்டி அஸ்வின் இந்த பெட்டியில இருக்கிறது எல்லாமே உங்க அப்பா சம்பாதிச்சதுதான் இருந்தாலும் அவன் செலவுக்குன்னு கை நீட்டி பணத்தை வாங்கிக்கிறான் பாரு இதுதான் நம்ம ஃபேமிலியோட சம்பிரதாயம் இத நீ புரிஞ்சுக்கணும் நீயாவது நாங்க பாக்குற பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னா இந்த சாவி கொத்து உன் பொண்டாட்டி இடுப்புக்கு போகும் ம் 
மை டியர் டார்லிங் உன் முகம் ஏன் வாடுது நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத உனக்கு பேங்க்ல பெரிய லாக்கரா எடுத்து தரேன் எல்லாத்தையும் அதுல வச்சுக்கோ ரொம்ப சேஃப்டியா இருக்கும் இந்த பொட்டி சாவி கொத்து இதெல்லாம் ஓல்டு அத்த என்னத்த நீங்க அர்ஜுன் மனச கஷ்டப்படுத்திட்டீங்களே பைத்தியக்காரி அவன் மனசெல்லாம் ஒண்ணும் கஷ்டமே படாது அதுக்காக அட்ரஸே தெரியாம வந்தவளுக்கெல்லாம் இந்த குடும்ப கௌரவத்தை தூக்கி கொடுக்க சொல்றியா ஹே ரோஜா பையன் எடுத்துட்டு எங்க போற மார்க்கெட்டுக்கு போறேன் ஓ உனக்கு அதெல்லாம் கூட தெரியுமா ஆசிரமத்துல இருக்கும்போது நிறைய தடவை பர்ச்சேஸ் பண்ண போயிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கணுமா எனக்கா சரக்கு தீந்து போச்சு உனக்கு வாங்க தெரியுமா ஹே சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்ன சீரியஸ் எடுத்துக்காத எனக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கி தர நவீன் இருக்கான் அவன் பார்த்துப்பான் நீ போ சுமதி ஆண்டி இதோ வரேம்மா என்ன சொல்லுமா நான் மார்க்கெட்டுக்கு போறேன் லிஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டேன் சுமதிக்கா சொல்லுங்கம்மா வெளியில ரொம்ப வெயிலா இருக்கு உத்தரவு அவ வேணாலும் இவ விட மாட்டா போல இருக்கே என்னம்மா பண்றது இந்த வீட்டு மருமகளாச்சே வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா என் மக அணுவுக்கு நடக்க நிச்சயதார்த்தத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன் அது எப்ப நின்னு போச்சோ அப்பவே என் சந்தோஷம் எல்லாம் என்னை விட்டு போயிடுச்சு ஏதோ வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் அணுவுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைஞ்சா மறுபடியும் அந்த சந்தோஷம் எனக்கு வரலாம் இருபது வருஷம் கழிச்சு என் பொண்ணு கிடைச்சிருக்கா அவளுக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடந்து இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்திருந்தா என் சந்தோஷம் ரெண்டு மடங்கா இருக்கும் அதான் நடக்கலையே சார் உங்களை சந்திச்சு ஆசிர்வாதம் வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ஆனா அங்க வந்து உங்களை பார்க்க முடியல நான் என்னமா அவ்வளவு பெரிய ஆளா எனக்கு அப்பா இல்ல சார் ஆனா உங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் என் அப்பாவை பார்க்கற மாதிரியே என் மனசுல ஒரு சந்தோஷம் என்ன ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க சார் நல்லாருமாங்கீதம் தந்தாளே